Herzlich willkommen zum Pomadeshop YouTube-Kanal, dem Kanal für Haarstyling, für Pflegeprodukte, für klassisches und modernes Styling. Und heute mache ich mal so einen kleinen Überflug über sommerliche, frische, erfrischende, kühlende Produkte, einfach schöne Sachen für den Sommer. Wir haben es jetzt Juni 23 und der Sommer ist gerade mal richtig schön da, die Regenzeit vorbei. Also wird Zeit für Kühlwirkung und frische Düfte. Deswegen so ganz grober Überblick über so ein paar Produkte. Wir haben ja schon mal vor zwei Jahren, müsste das gewesen sein, ein Video gedreht zu Sommer. Pomaden war das, glaube ich, nur. Das fährt bestimmt hier oder hier rein. Ich bin mir nicht sicher. Da, gut. Danke, Flo. <lacht> ähm, genau, aber so grob äh, sind ein paar neue Sachen, würde ich sagen, dazugekommen. Deswegen zeige ich euch die heute mal. Und wir haben jetzt eben nicht nur Pomaden, sondern so ein paar Sachen rausgesucht, die wir eigentlich schön sommerlich finden für euch. Und zwar fangen wir, mal, fangen wir doch mal mit den Barträgern an. Was gibt es da? Es gibt von Reuzel das Refresh. Das ist ein, ein schnelles Bartwaschmittel. Das ist sozusagen ein Hair Tonic für den Bart. Wenn ihr morgens aufsteht und nicht waschen wollt, äh, sondern das einfach den Schaum in den Bart macht, kriegt ihr ihn easy frisiert. Es hat einen erfrischenden, mentholigen Duft, kühlt ein bisschen auf der Haut, macht euch den Bart wieder leicht frisierbar. Also ein schönes, schnelles Waschmittel für den Morgen oder für einfach für zwischendrin, um ein bisschen frische Haut und frisches Gesicht zu bekommen. Reuzel Refresh gibt es in klein oder in der großen Flasche. Einmal das. Dann haben wir von Porasio ja relativ neu im Sortiment. Ein Bart Balsam, ein Cremebalm, nicht fettend, sehr, sehr leicht, spürt ihr nicht groß im Gesicht, ist nicht glänzend, nicht ölig, macht ihr ein bisschen rein, kriegt einen leichten Halt, ist mit Eukalyptus und Menthol, also schön erfrischend, schön kühlend, ähm, so ein leichter Bartbalm für den Sommer, sehr angenehm. Dann zwei Bartöle von Eukeln Grooming. Allein die Packungen, ich liebe sie immer wieder, wenn ich sie in der Hand habe oder wenn ich sie anschaue, sensationell. Da haben wir einmal den, ist eigentlich das Shave Oil, aber im Grunde, wenn ihr jetzt keine super schlimme trockene Haut habt, könnt ihr auch wunderbar ein Shave Oil als Bartöl verwenden. Hat eine Kühlwirkung, da ist Menthol mit drin und es riecht nach Benzin. Total geil für die Schrauber da draußen, top Bartöl in jedem Fall. Und das Angel Chair mit einem dezenten, angenehmen, frischen Whisky Duft. Sehr, sehr cooles Bartöl, auch für den Sommer. Dann Klassiker, geht immer was Heimisches aus Bayern, das Bayers Oil mit einem schönen Zitronenverbenenduft, super pflegend, eins der besten Öle in meinen Augen, die es auf dem Markt gibt, für trockene, für äh, schlechte Haut unter dem Bart, klasse, frischer Zitronenduft, geht immer. Dann, so für den Körper, was haben wir da, da haben wir das Reuzel 31 Tea Tree Shampoo, ähm, mit Teebaumöl, mit ein bisschen Menthol drin, ist kühlend, ist erfrischend, könnt ihr für den ganzen Körper nehmen, ein paar Körperstellen vielleicht auch sparen, ist ein bisschen krass, aber schön erfrischend für die sommerliche Dusche. In flüssiger Form, wir haben natürlich inzwischen die wunderbaren Cellador Seifen, da gibt es auch zwei erfrischende, ähm, und zwar einmal die Rosmarin und Minze und einmal die Eukalyptus und Spermint, beide Frischer, minziger Duft. Beim Duschen selber kommt dann nochmal der Rosmarin oder Eukalyptus ein bisschen stärker raus. Dezente, angenehme Kühlwirkung. Nicht so stark wie das Reuzel 3-in-1 Tea Tree. Sehr, sehr angenehm, wenn ihr eine natürliche, handgemachte Seife wollt. Dann schauen wir doch mal. Für die, die sich rasieren, haben wir natürlich Aftershaves. Klar, Dapperdam Blue und Green für den Sommer. Immer genial, schön kühlend, Mentholbombe, eiskalt geht natürlich immer. Und auch da haben wir neu von Proraso die beiden Aftershaves. Einmal für empfindliche Haut einen Balm und einmal für den klassischen mit Alkohol. Beide mit Menthol, beide mit Eukalyptus. Erfrischend, kühlend, angenehm. Dann bleiben wir mal kurz bei Düften, wenn wir da schon sind. Florida Water. Ich habe ja letztens ein Video gemacht über generell Düfte des Sommers. Da darf das natürlich nicht fehlen. Das ist einfach ein toller Duft fürs ganze Jahr und für den Sommer geht, geht immer. Nähere Duftbeschreibung vielleicht beim anderen Video noch mal zu sehen. Schönes Aftershave, schönes Duftwasser, kann man immer auflegen. Dann, wenn wir bei Flüssigkeiten sind, Hair Tonics. Hair Tonics natürlich die Kühlbombe aus der Drop, wenn euch das friert euch der Schädel weg. Da müsst ihr Menthol abkönnen, müsst ihr vertragen. Sehr, sehr kalt, wunderbares Hair Tonic. Ähm, ein bisschen dezenter, nicht ganz so extrem kalt, aber immer noch schön erfrischend. Dapper Dan Brew und Green. Die beiden Hair Tonics von Dapper Dan. Ähm, wunderbar, wenn man weiß, man verträgt vielleicht Menthol nicht so gut. Die sind recht dezent, recht angenehm. Und wenn es so kalt wie es wollt, Osset Shop, was ich euch vorher gezeigt habe. Dann ein toller Duft für den Sommer. Das äh, Eduardo Pinot de Portugal. Mit portugiesischer Orangenschale, 
fruchtiger, orangiger Duft. Müsst ihr noch gucken, was für eine Pomade ihr oben drüber schmiert, weil der Orangenduft doch relativ lang bleibt in meinen Augen. Und da muss man schauen, dass man vielleicht äh, eine Bone Crusher, eine Ernst Nummer 2, also auch eine Pomade mit Zitrusduft schmiert. Aber sonst ein schöner, frischer Hair Tonic Duft. Hat keine Kühlwirkung, aber der Duft passt einfach perfekt in den Sommer. Dann schauen wir uns mal ein paar Pomaden an. Und zwar Sheer Revival, da riecht eigentlich alles frisch nach Zitrusfrüchten. Zitrone, ein bisschen Orange, aber immer schön frisch Zitrone. Unorthodoxe Pomaden, auch super für den Urlaub, wenn ihr vielleicht irgendwo im Salzwasser seid und sonst wasserbasierte Pomade nehmt und relativ trockene Haare habt. Hier habt ihr eine tolle äh, Haarpflege, ihr kriegt es mit Shampoo wieder raus und es bleibt vielleicht sogar, wenn ihr im Wasser äh, wart, noch gut was drin in den Haaren, dass ihr wieder nachstylen könnt. Aber ihr kriegt es wieder raus. Vielleicht eine Urlaubsempfehlung, mal so eine unorthodoxe Pomade zu probieren, äh, wenn euch auch Öl basiert, vielleicht zu viel ist, dass ihr es in den Haaren drin habt. Unorthodox. Sheer Revival, alle Düfte, Zitrus, alle frisch gehen, alle super klar für den Sommer. Dann Damon Barber, relativ neu die User Paste. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die reviewed haben bis jetzt. Ähm, vielleicht kommt die dann auch bald, wenn nicht fährt das Video rein, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist ein mattes, mittelfestes Produkt ähm, aus dem Hause Damon Barber, also extrem hochwertig und dieser sehr, sehr starke User Duft, das ist eine asiatische Grapefruit Art. Sehr frisch, muss man mögen, krasser Zitrusduft, richtig gut. Dann, wenn wir schon mal so bei Wasser basiert sind, da haben wir natürlich Sovisito. Sovisito geht immer schöner, frischer, für mich duscht das, Axtduschgelduft. Man kennt ihn, er stört einen nicht, immer frisch, man riecht wie frisch geduscht. Riechen alle gleich bei Sovisito, das heißt Wasser oder Öl basiert, ähm, müsst ihr einfach nur euren Halt raussuchen. Dann aus Deutschland die Schmiere, da haben wir die mittelfeste Wasserbasierte, die riecht nach Limette, Cola. <lacht> also hat irgendwie so einen Cola-Duft einfach. Auch eine coole wasserbasierte, mittelfest, klassische Gelpomade. Dann gucken wir mal bei Öl basiert. Kann sein, dass sich ein paar überschneiden mit dem letzten Video, was wir über Sommerpomaden gemacht haben. Black and White, absoluter Klassiker. Geht in meinen Augen immer. Hat für mich so ein bisschen was wie Sonnencreme. Man hat gleich so eine Urlaubsstimmung, so einen kokos jasmin duft das ist Top. Geht immer mittelfester Halt, Öl basiert. Dann auch Kokos, nicht ganz so stark, klar, die Deborah Dan Medium, die geht auch definitiv immer. Dezenter Kokosduft, nicht ganz so stark wie die Black and White, auf jeden Fall auch toll. Dann Womanizer, Mysterious Paintings, kriegt ihr in Medium, kriegt ihr in Hard und gerade in Hard ist sie für viele super top für den Sommer, weil die schmilzt euch erst irgendwo bei 40 Grad weg. Sehr, sehr wachsige Pomade für den Hochsommer, für die heißen Tage, empfehlenswert. Die feste wäre die mit dem gelben Etikett, das ist jetzt hier die Medium, die ich in der Hand halte. Und inzwischen gibt es auch eine harte mit Matt-Effekt und äh, dieser Sculpture-Duft, vielleicht kennen manche das Parfüm, einfach so ein super frischer, Ultra starker Zitronenduft, ähm, top, geht auf jeden Fall auch immer im Sommer. Dann persönliches Anliegen, Goon Grease Lemon, äh, so eine meiner Lieblingspomaden, meiner Alltime Favorites, mit einem frischen Limettenduft. Riecht genauso, wenn ihr vielleicht von Pinot das Lime Sack kennt oder wenn ihr euch das Duftvideo angeschaut habt, äh, dann dieser bisschen herbe Zitronenduft. Ja, und dann geht natürlich immer klar, wie Georgia Brown, ein schöner Duft nach Monoi Blüte. Frischer, starker, ordentlicher Duft. Ähm, ich hoffe, die ist schon draußen, wenn das Video rauskommt. Ich denke schon. Dann habt ihr vielleicht schon die Ehre, die wieder zu schmieren, die Originale. Ein wunderschönes Produkt. Wenn man Blumendüfte mag, ähm, absolute Empfehlung fürs ganze Jahr auch. Und auch für den Sommer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht was Neues zeigen oder was Interessantes zeigen. Und dann äh, sehen wir uns bald mal wieder auf dem Pomade-Review oder... Vielleicht wieder ein Erklärbär-Video. Also macht es gut. Bis bald mal. Danke. Ciao.